del día donde tocamos pues temas que tienen que ver con el interés general pero también eh, en el ámbito político eh, que pues llama la atención sobre todo ahorita que estamos en un una, periodo de precampaña y bueno pues tenemos el día de hoy como siempre y como todos los, los días a amigos editorialistas, columnistas, expertos en este tipo de temas para que usted conozca de qué van y cuál es la opinión precisamente de ellos el día de hoy eh, vamos a hablar acerca como le comentaba Arturo Soto pues se vislumbra que podría ser el coordinador de la campaña del precandidato de la alianza va por Tamaulipas hay que mencionar que pues sí le sabe a la política, sin embargo solamente ha ganado una elección, eh, cuenta, sí, cuenta con estructura, pero pues qué tanto le aportaría a la alianza, eh, pues, a pesar de que esta estructura pues no lo logró hacer diputado local de nuevo, podrían considerarlo un activo valioso para este proceso. Saludo con gusto el día de hoy a Fernando Acuña, quien está en la línea telefónica eh, y nos pues vamos a escuchar tu opinión acerca del tema de este día, Fernando. Muy buenos días amigos de ORT y eh, por supuesto a mis compañeros de mesa, la doctora Leti Santoyo y el amigo Salvador Leal. Un interesante tema que se pone hoy sobre la mesa de análisis y bueno a la pregunta sobre las posibilidades de que Arturo Soto sea el coordinador de campaña del señor Verástegui, eh, precandidato del PAN, me parece que si es, si se confirma que es Arturo Soto, pues estarían enviando señales anticipadas de derrota y te voy a decir por qué, voy a fundamentar desde luego mira, hay dos hay dos este digamos que enfoques que me parecen muy importantes sobre, sobre este particular en primer lugar eh, Arturo Soto, bueno como ya se dijo pues este no es un candidato triunfador es, es un candidato perdedor desde el punto de vista de las urnas este electoralmente hablando pero hay otro, hay otro motivo que me parece todavía más relevante, y es el hecho de que Arturo Soto no pertenece al círculo del gobernador Cabeza de Vaca, no pertenece al grupo Reynosa, no es uno de sus más allegados. Y prueba de ello es que eh, en pasados procesos eh, Arturo Soto fue desplazado de una candidatura a Diputación Federal para colocar allí al multimillonario Oscar Almaraz, ¿eh? o sea, este hombre, este político de victoria que ha amasado cuantiosas fortunas, a ese lo, lo metieron como diputado, como candidato del PAN, candidato emergente, y desplazaron lastimosamente a un Arturo Soto que era el que se creía que iba ahí. Entonces, no es del círculo del gobernador Arturo Soto, por lo tanto, pues estarían dejando la campaña a la deriva, o sea, como que el grupo Reynosa se está replegando. Yo, por ejemplo, te diría, si tú me dices, bueno, pues, ¿quién debería de ir? Bueno, a mí me parecería contundente si en lugar de que fuera Arturo Soto el, 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 el coordinador de campaña fuese un Gerardo Peña un Gerardo Peña que si bien es cierto me, me pueden decir que no ha ganado elecciones sí es el círculo muy estrecho, muy cerrado del gobernador del estado, gente que ha sido leal a él, al gobernador y que, y que es capaz desde luego no y que entonces bueno si a él le dieran la coordinación de campaña pues este estaríamos hablando de que le está poniendo todos los kilos y de que es para ganar o que al menos van a hacer el intento pero desde el momento que meten a uno o, o digo, hipotéticamente si metiesen a un Arturo Soto pues yo creo que, que el, el grupo Reynosa, el grupo del gobernador se está deslindando y ya los está mandando yo creo que pues esa es la lectura no al, al menos esa es la lectura lo estaría mandando ya a la, a la derrota no eso es lo que te puedo decir en estos momentos Ok, Fernando, entonces nada, nada le serviría el conocimiento político que pudiera llegar a tener Arturo, es cuestión entonces eh, de grupos y tampoco, bueno, pues eh, tanto la, el conocimiento político como la estructura que él pudiera tener no le serviría de gran cosa en dado caso de que pudiera llegar a ocupar este puesto. Sí, es que mira, la, la, estructura, la estructura política del PAN este, la maneja directamente el gobernador, todos lo sabemos, los gobernadores siempre han manejado la estructura estatal de sus, de sus respectivos partidos. Y entonces, ¿a quién siguen manteniendo ahí? Pues al cachorro Cantú, que es gente cercanísima de, del cabecismo, del, 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 del gobernador, ¿verdad? De, de, de su gente, de su equipo. Se, no, no le dieron al, al, al actual precandidato a uno de los suyos para que condujera el partido. O sea, tampoco la Secretaría General de Gobierno se la cedieron a él. Se la, el, el grupo cabecista sigue ejerciendo el mando de manera centralizada, ¿sí? Y es, y es un pequeño grupo el que está, es un pequeño núcleo el que tiene el, las riendas del poder. 
pero eh, en lo que se refiere a la campaña, al a su precandidato, pues como que le están enviando a gente, este, pues gente que, que, que no es de la confianza de ellos. Ese es, esa es la, ese es el tema, ¿no? Ok, gracias Fernando Acuña. En un momentito más regresamos contigo. También saludo con gusto este día a la doctora Leticia Santoyo, quien pues queremos conocer también su opinión acerca de este, de este tema que hemos puesto el día de hoy en la mesa. Doctora Leticia, un gusto saludarla. Muchas gracias Jorge Arturo, muy buenos días y saludo desde aquí a la distancia a todo nuestro auditorio que nos escuche mis compañeros de la mesa de análisis de este miércoles, miércoles 26 de enero. Déjame decirte, en consideración a lo que planteas tú, ¿qué, qué, qué, qué tanto abona la, esta parte de, en, la, en la posibilidad de que, de que Arturo Soto sea el coordinador? Al final de cuentas voy a empezar con una frase que posiblemente sea muy adecuada para este, para este momento. Dice, en la tierra de ciegos, el tuerto es rey. ¿Qué, es, qué, 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 qué saco de todo esto? Si tú, te, si tú analizas eh, cómo está el panorama de las campañas políticas hasta este momento, pre campañas o anticipadas o como, como, como sea la, la, la presencia, ¿Quién, ¿Quién anda con el contrario? Se, se, se pensaba en un escenario bastante fuerte, en un escenario bastante competitivo, sin embargo, eh, hasta este momento no hay esa señal de que se vaya a hacer una, una contienda bastante fuerte. Estamos viendo cómo las estadísticas y los números se van moviendo en favor precisamente de, eh, de, de, de del, del truco, y esto... Pues eh, al final de cuentas eh, el coordinador de campaña solamente es una persona. Eh, si te das, si, si, nos, si analizamos un poquito, el truco no tiene un coordinador de campaña, tiene muchos coordinadores de campaña. Está utilizando en territorio que ha desplegado un, 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 un amplio, eh, una amplia experiencia de manos de periodistas, expiristas. Eh, ahorita está funcionando también ya algunas cuestiones de eh, la estructura del pan. ¿Qué está, ¿Qué está pasando con todo esto? El truco está jugando a sumar. Entonces, esto es bastante bastante relevante a la hora de que de, de que él precisamente puede encontrar resultados. Quien coordine la campaña puede ser mero nombre o mero trámite. Yo, yo quiero decirte que al final de cuentas, eh, si, si es un candidato perdedor o, o no lo es, eh, Arturo Soto ha ganado como quiera experiencia. También de las derrotas se aprende. Entonces, eh, si si si, uh, si suma el proyecto o no como 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 lo mencionamos ahorita no tiene mayor relevancia al final de cuentas suma con toda con todo lo que está armando el truco porque uh, al final estamos viendo que está sumando también a los posibles morenistas a la a la población que todavía no tenía definido su voto y esto va a ser muy importante en las elecciones hasta aquí mi comentario, ahorita pues, te, eh, regresamos. Gracias, gracias doctora Leticia Santoyo, bueno pues ahí lo escuchó usted, eh, bien como lo dice la doctora Leticia Santoyo, quien coordine la campaña al final de cuentas es mero trámite, porque no es una persona, son varias las que se están moviendo precisamente en este ámbito y no nada más en el eh, en esta alianza en la otra alianza también están haciendo su parte precisamente para pues tratar, como se dice comúnmente, llevar agua a su molino, jalar gente o tratar de convencer eh, primero a los militantes, lógicamente, y a, ahorita que están en pre-campaña, y después seguramente vendrá eh, tratar de convencer al electorado. También saludo con gusto esta mañana, este día, a Salvador Leal, quien pues, queremos conocer, Salvador, tu opinión acerca de este tema. Adelante. Sí, José, buenos días, buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros Leticia y Fernando. Sí, mira, aquí la situación de de la designación del coordinador o puede ser o posible coordinador hasta el día de ahorita tenía entendido que no era, quién sabe si ya sea ya lo estén manejando, se ha manejado extraoficialmente, pero la información que tengo es que no, entonces no sé si lo manejaron de una manera para colarse o, o no sé sin embargo el eterno candidato a la presidencia municipal de Victoria, pues sí ha agarrado experiencia pero desgraciadamente no la ha sabido aplicar que es lo más eh, difícil en esta situación cuando tienes un trabajo dentro de Acción Nacional para poder salir y cuando sales, no ganas por decir, esto es lo que a veces muchos políticos no entienden y si insisten, insisten y insisten y los vuelven a derrotar en las urnas que es el que para muchos muchos 
eh, este, se, se ofenden o se molestan con sus partidos políticos porque siempre quiere estar en esos escenarios. Sin embargo, en esta coalición va por Tamaulipas, pues son varios, son, son otros dos partidos más. Uno de ellos, el PAN tiene su estructura, tiene gente, el PI también tiene, también tiene operadores políticos. El PRD de alguna manera, si es chico o como está ahorita, pues también tiene sus operadores políticos. ¿A poco no son de mucha importancia? pero conocen el territorio, no digo que Arturo no, desgraciadamente en esta elección, como decía Fernando, pues pudo haber sido candidato a diputado federal, pero no, fue con otro externo, desgraciadamente, y en la local, pues no le, no le alcanzó, no le alcanzó, no alcanzó, y perdió, inclusive me atrevo a decir, con Vital Román, un diputado de Morena que no da nunca combate por él, perdieron con él, no solo Arturo Soto, que estaba el, 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 ahí, ahí adelante hoy que lo quieren hacer por el de campaña de, de, de esa coalición sino hasta Gustavo Cárdenas que perdió también esa elección en el distrito 15 con esa misma persona o sea, dos personas conocidas que conocen el territorio que inclusive pues, son de ese sector, de ese distrito y no pudieron hacer nada en ese, en, ese, en, ese pasado proceso, en ese pasado proceso electoral donde perdieron las elecciones entonces ni siquiera fue incluido a todos los otros, incluido, incluido en la lista de Pluri, independientemente que acaba de salir de diputado, este, tampoco pudo haber incluido tampoco en esa situación. Sin embargo, pues bueno, veremos esto ya la estructura, y como decía este, Leti, pues el señor eh, el truco, como se le dice, eh, está sumando de alguna manera a otra, no sé si lo acepten o no lo acepten, porque bueno, tiene que ver opiniones diferentes en la coalición, pues van a una coalición y se van de acuerdo a muchas cosas puede puede salir de la coalición eh, va a decir que el coordinador o uno de cada partido ¿sabes qué? en el PAN uno, en el PRI otro y los tres se coordinan, o uno solo eso también lo tiene que ver para mi punto de vista personal dentro de la coalición, porque pues no va solo, no sé si el truco le favorezca o no la persona esta, porque fue sumamente golpeada, y todos los otros dentro de la precampaña y campaña a diputado local. Entonces, hay muchos, veremos, aquí también puede ser qué tanto le puede ayudar o qué tanto le puede perjudicar en caso de que sea él el coordinador de campaña de esta coalición va por Tamaulipas. Entonces, todas estas situaciones, creo yo, lo deben de analizar, tanto hacia el interior de Acción Nacional como con los demás partidos, al sí lo pienso de esta manera. No sé este, si le estén dejando toda la posibilidad, la responsabilidad al precandidato y que nomás diga, oiga, tenemos estos nombres, ¿a quién le conviene? Que lo dudo que sea así, pero bueno, no sabemos todavía están llevando a cabo las cosas. hasta Pero sí te digo, hasta ayer y hoy, ahorita en la mañana, me decían que no. Pero bueno, una cosa, todos sabemos que de plata la boca se cae la sopa, entonces veremos en estos en estos días que se están cerrando ya la precampaña se hicieron el día 10 y viene lo que es la campaña directa, ¿verdad? ya la campaña fuerte hacia todo el estado hacia todos los tamaulipecos entonces esperemos eh, creo que está por definirse esa situación, como también puede estar definido en otra coalición, tampoco no lo han dicho oficialmente que han salido, ya han dicho que Julano a Julano aquí también entonces veremos en estos días la determinación dentro de la coalición va por Tamaulipas que efectivamente ese o otras personas como dijo Fernando pues ahí está Gerardo Peña también que también ha perdido sus pues, aspiraciones políticas pero le, le doy la razón a Fernando y también de, de la amistad de, la, de lo que es el amigo o como le se para llamar del gobernador Cabeza Vaca que es el primer panista en el estado esto se puede decir Jorge entonces era más cuestión de, de, de amistad de repente o de, de grupos políticos y eh, estos los nombres que de repente se llegan a manejar por ahí. Salvador, tú lo decías que es algunos que pues nada más para colarse o para hacer ruido, pero pues qué tanto le puede llegar a beneficiar a, a, a ahorita en la precampaña o puede llegar a beneficiar, a, a, sí, pues sí, a beneficiar ahorita en el periodo de precampaña a los precandidatos, esto, pues los nombres que de repente llegan a surgir por ahí. A mí, si, acá, si ahorita sale este nombre como para la precampaña y si, o, es una cosa esto está por definirse, por terminarse pero si es para la coordinación de campaña lo que es una coordinación de campaña realmente ya libre y soberana para 
el proceso electoral de este año, pues tiene que ser bien definido, bien estudiado. Por eso digo, por eso repito, la coalición, no sé si se esté manejando el truco era sigue solo y diga yo sí quiero a este fulano, o le estén enviando sus propios o gente que, que pues de alguna manera pues para que comiences a trabajar o para que crees que pueda hacerla pero no es así, creo que tiene que pensar así, a mi punto de vista personal, pensar quién puede ser el coordinador de campaña porque pues atrás de ellos hay otros dos partidos que también a poco tienen figuras políticas y uno de ellos es el PRI, el PRI pues hay, conocemos y se tiene conocidos de, de experiencia tanto como que se han ido y que han regresado y que están ahí como que pueden ser coordinadores de campaña de una elección a gobernador los tienen o puede ser uno varios no no solamente sea que, que Julano de tal se lo envío y espero que lo reciba y que sea él su coordinador porque pues no sé hasta dónde tenga las libertades el, el precandidato ahorita de designar o nombrar a sus entes o ya no tenga ya tenga una lista definida y que cuando inicie la, la campaña campaña, pues ahí se nombre esto esto es eh, es la definición que se puede hacer en, en torno a la coalición, pero esperemos que ya después del día 10 se tenga, o ya estén trabajando para que tengan los nombres que debería ser el coordinador pero para mí para mí hasta digo y repito no es él, puede que lo haya manejado de, una, de esa manera pues para meterlo a, a, que, a, a que esté adentro y que no es que quede afuera, es lo que te puede hacer Fernando. Gracias Salvador Leal, un poquito más adelante regresamos también contigo, ahí parte de, la, de las opiniones a esta hora del tema que estamos tratando el día de hoy en la mesa de análisis. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar más con esta mesa de análisis. HB, -E 25 años de ofrecerte lo mejor. 25% de descuento en todos los jabones líquidos para manos. O bien, compra dos cajas organizadoras y llévate la tercera gratis. Vigencia el 27 de enero. Gracias por tu confianza, HB. -E Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida. José Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en que la vacuna nos una.org. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Estamos hablando acerca de, bueno, pues de se nombra o se da a conocer o se maneja que Arturo Soto podría ser el coordinador de la campaña del precandidato de la alianza va por Tamaulipas y de esto han estado opinando nuestros eh, invitados del día de hoy y seguimos contigo Fernando Acuña sobre este tema pues eh, alguna conclusión sí, mira o sea si se dice que, que es irrelevante quién esté en la, al frente de la campaña de un candidato este yo diría que no, porque es, es, es un factor central, es estratégico, es algo preponderante, ¿no? O sea, hasta psicológicamente se envían, o sea, políticamente se envían señales a la sociedad cuando pones a un general de, de, este, de cinco estrellas al frente de tu campaña como candidato, cosa que no estamos viendo en el, en, en el tema panista. Este, más bien, como que están, pues, si pusieran a Soto ahí, eh, vuelvo a, a reiterar, sería como para echarle la culpa en determinado momento de la, de la derrota, ¿no? Y, y también hay otro enfoque, mira, el, 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 el precandidato del PAN a la gobernatura ha dicho, ¿no? ahí están sus declaraciones, que en el que en el PAN, que en ese movimiento que ellos traen, caben todos, han dicho, sí, es que aquí caben todos, bueno, pero tal parece que, que caben todos, pero como soldados rasos, en el caso del PRI, porque lo están haciendo a un lado, al PRIismo, al PRIismo hay cuadros importantísimos, cuadros con talento, con capacidad, con conocimiento de, de, del Estado de los 43 municipios pero pues como que nada más quieren al PRI y los panistas como empleados como meros eh, eh, 
colaboradores de segunda mano, pero no les están dando cargos importantes en la campaña, no les no les están dando, por ejemplo, yo yo juzgaría que podría ser un, un, un priista, un coordinador, el coordinador de la campaña, cosa que no está sucediendo. Entonces, pues este nada más de, de, de retórica, de mera de mera palabra, pues, eh, en la alianza, porque aquí en la alianza es, es pri pri pan, ¿verdad? Pues como que el PRD pues es un cero a la izquierda. Eso sería, pero entonces, pues ese, ese es el tema, ¿no? Este, que se podría estar este, eh, manejando. O sea, eh, el, 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 el PAN solo quiere a, a los turistas como empleados, pero no le está dando cargos importantes en la campaña. Gracias, ahí el comentario de Fernando Acuña. Gracias por tu participación el día de hoy. Pues ahí lo escuchó usted lo que opina Fernando Acuña también pues seguimos con la opinión de la doctora Leticia Santoyo pues para ir cerrando doctora sobre esta sobre el tema que hemos puesto el día de hoy en la mesa Sí, gracias este Jorge, pues mira déjame decirte que yo veo un, un, un panorama bastante alentador para el truco uh, porque está, está haciendo la ecuación perfecta eh, está sumando en lugar de estar peleándose con su estructura panista por los espacios, por, por con, con el gobernador, por las posiciones e imposiciones, está él prácticamente tratando de trabajar organizadamente con eh, el equipo, eh, pues que son de todos colores, que eh, vemos la conformación, no solamente hay azules, ya también hay hay, hay rojos, hay hay verdes, hay morados, hay de todos de todos colores en esta campaña o esta precampaña que estamos viendo. Aquí yo veo el oficio político de, eh, eh, pues del ex secretario general de gobierno para poder ver cómo está el territorio y poder lanzar precisamente a gente experta en, 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 en cada en cada área. Acuérdate que Tamaulipas es un mosaico de diversidades, es un mosaico político bastante bastante interesante desde, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista este, político y creo yo que lejos de pelearse con, con todos está generando compromisos seguramente esos compromisos los vamos a ver en las urnas y seguramente los vamos a ver en la composición y configuración del próximo gabinete gubernamental hasta aquí mi, mi comentario Muchísimas gracias doctora Leticia Santoyo por su participación el día de hoy en la mesa sobre este tema le digo que estamos hablando acerca de que podría ser el coordinador de campaña Arturo Soto, sobre todo teniendo en cuenta que pues qué tanto le podría aportar a esta a la alianza va por Tamaulipas también. El día de hoy un gusto haber saludado a Salvador Leal, pues para concluir Salvador el tema de este día. Así es, mira, creo que eh, dentro de la alianza va, va por Tamaulipas, pues tienen que ser muy cuidadosos de quiénes van a ser sus operadores no solamente el coordinador de, de, de la campaña de César Velázquez, sino de toda la estructura de la campaña y de los, porque como decía Leti, Camolipas es un mosaico y tiene que haber una persona que conozca el Estado que conozca los sectores, que conozca las ciudades todo, porque poner a una persona que, que ha nacido aquí en Victoria y que lo más un distrito y la capital, pues la cosa es aquí en, el, aquí en una sola ciudad, pero pues recorrer Reynosa, Laredo, Matamor, municipios grandes, ya no se diga a los chicos, pues tiene que conocer, saber, saber, saber cómo trabajar una campaña política. Entonces sí tiene que ser una persona de oficio, con conocimiento de causa, ¿verdad? ¿no? Por ejemplo, dentro de ahí que está ahora como diputado de operar, pues se puede hablar de Oscar Almarado como operador político. Pues sí, no solamente hay por todos lados, el está del PRI, conoce la estructura, conoce el, el Estado. Por ejemplo, no se diga también de Gerardo, pues está dentro y es amigo y conoce y está con, con, está ahorita en un área donde le cae todo, tiene todo a su mano. ¿verdad? Entonces, creo que en esa coalición, para mi punto de vista, deben cuidar y saber a quién van a ser coordinador de campaña general ¿verdad? de este proceso electoral de la de la, de la coalición va por tan pues, entonces deben ser cuidadosos muy cuidadosos a quienes van porque te digo y repito y insisto para mí todavía este señor me dijeron que no que no está que no no es o no está dentro que fue así de esta de esa manera sacarlo de esa manera pues bueno ya había, ya hubo reacciones 
¿va? porque hay que conocer también Jorge y auditorio compañeros que en las coaliciones que se formaron pues dentro de cada partido hay diferencias y esas diferencias todavía no se resuelven y estamos en una campaña todavía entonces en una campaña ya, ya fuera con todo, pues tienes que sumar, pero pues sumar con calidad sumar con, con, con conocimiento de causa no nomás para llegar y ya a ver qué pasa, ¿no? creo que ese, esa, esas situaciones en estas alianzas no deben de jugar así para mi, para mi punto de vista o mi gusto de ver, de ver las cosas es que es lo que te podría decir, Jorge Muchísimas gracias, eh, Salvador Leal, por tu opinión y bueno, pues también gracias a la doctora Leticia Santoyo, a Fernando Acuña por su opinión acerca de, de esta mesa. Al final de cuentas, pues nada está dicho en política, siempre lo hemos eh, comentado, es política y pues nada se ha dicho aún. Los nombres cambian, los, los personajes y bueno, pues ya nos estaremos dando cuenta en este caso quién podría llegar a ocupar este puesto y cómo se va moviendo nuevamente esta situación en cuanto a las cuestiones políticas. Ya nos vamos, muchísimas gracias por haber estado en sintonía de esta mesa de análisis y también de nuestros espacios informativos. A nombre de todos los que hacemos posible eh, estas emisiones, le damos las gracias y también de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, y lo invitamos a que siga, como le digo, en sintonía de nuestros espacios informativos y de opinión. Mi nombre es Jorge Arturo Hernández, cuídese mucho, hasta luego. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.